உறவுகளே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம்ம சேனல்ல நான் விட் செல்ஃப் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் எஸ்பிஐ கோட்ஸ் எஸ்பிஐ குறியீடுகள் எதுக்காக எல்லாம் உபயோகப்படுத்தணும் எஸ்பிஐ கோட் உபயோகப்படுத்துறதன் விளைவு என்ன அப்படிங்கறதையும் பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீ டே அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன எதுக்காக கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறதையும் தான் சொல்ல போகிறேன் அது தொடர்ந்து நம்ம எஸ்பிஐ கோட்ஸ் உபயோகப்படுத்தி பிளாஸ்டிக் எந்தெந்த பிளாஸ்டிக்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அது எந்த முறைகளில் நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி என்னவா உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோ ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள் வாங்க இன்னைக்கான கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ எஸ்பிஐ கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன முதல்ல எஸ்பிஐ அப்படின்னா என்னன்னா சொசைட்டி ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பிஐ இது வந்து நிறுவப்பட்ட காலம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அப்போ நிறுவி அப்போ இருந்தே நம்ம பிளாஸ்டிக்களை வகைப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இந்த பிளாஸ்டிக்களை எதுக்காக வகைப்படுத்தணும் இதை எந்த பிளாஸ்டிக்லாம் மறுசுழற்சி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் எந்த பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் அப்புறப்படுத்தலாம் அதாவது டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த எஸ்பிஐ அப்படிங்கிற ஒரு சொசைட்டியை தொடங்கி அப்ப இருந்து நம்ம உற்பத்தியாளர்கள் அதை வந்து உற்பத்தி செய்யறது பிளாஸ்டிக்கை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு கோடிங் சிஸ்டம் வச்சு இந்த முறைகளில் தான் நம்ம பிளாஸ்டிக்கை உற்பத்தி செய்யணும் இந்த அளவில் இந்த வகைகளில் நிறுவனா இதுக்கு இந்த எஸ்பிஐ கோட் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்கினாங்க அதை தொடர்ந்து எஸ்பிஐ கோட் ஏழு வகையாக பிரித்தாங்க ஏழு வகை நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோலேயே பார்த்தோம் பிளாஸ்டிக் ஏழு வகை அதனால் அந்த ஏழு வகைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எஸ்பிஐ கோட் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஏழு கோட் கொடுத்தாங்க முதல் கோடு என்னன்னு பார்த்தோம்னா எஸ்பிஐ குறியீடு ஒன் இந்த எஸ்பிஐ கோட் ஒன் எதுக்காகனா பாலியத்திலும் டெரப்தலேட் அப்படிங்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் வகைகளை டினோட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த எஸ்பிஐ கோடு ஒன் வச்சாங்க ஏன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னா நாற்றங்களையோ இல்லை ஃப்ளேவர்கள் சுவைகளையும் உறிஞ்சக்கூடியதாக இருந்தது உணவுகள்லையும் சரி குளிர்பானங்களையும் சரி சரி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம காமனாக வீட்டில் நம்ம வீடுகள்லையோ இல்லை டெய்லி நம்ம உபயோக படுத்தக்கூடிய பொருட்கள்லையோ இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் அடங்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு கோட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா எஸ்பிஐ கோட் டூ இந்த எஸ்பிஐ கோட் டூக்கு அடியில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் ஹெச்டிபிஇ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து சேஃபாக தயாரித்தாலும் அதாவது பாதுகாப்பான முறையில் தயாரித்தாலும் இது எந்த ஒரு கெமிக்கல் கொண்ட உணவு பொருட்களோ இல்லை ரசாயன கலவைகளோ இல்லை குடிக்கக்கூடிய பானங்களோ வந்து ஊற்றி தெளிக்கப்படுறது கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் இது மாசுபடுறதுக்கு ரொம்பவே வாய்ப்புகள் அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஒப்பிடுறாங்க <laughs> எஸ்பே கோட் த்ரீயில் பாலிவினைல் குளோரைடு ஆட் ஆகுது இந்த பாலிவினைல் குளோரைடு எதுக்காக அப்படின்னா ரொம்பவே டேஞ்சரஸ் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் இந்த பாலிவினைல் குளோரைடை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தா பிளம்பிங் அதாவது வீடு கட்டுற விஷயங்களில் மட்டும்தான் இந்த பிளாஸ்டிக் பிவிசி பிளாஸ்டிக்கை உபயோகப்படுத்துகிறதா கூறப்படுது ஏன்னா இது ரொம்பவே பாய்சன் கொண்டது அதாவது டாக்ஸிக் கெமிக்கல் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இது போன வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம் இந்த பிவிசி எல்லாமே பாய்சனஸ் பிளாஸ்டிக் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே இந்த பிளாஸ்டிக் குறியீடு எஸ்பிஐ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து எஸ்பிஐ ஃபோர் இந்த எஸ்பிஐ ஃபோர் வந்து லோ டென்சிட்டி பாலியத்தில் இது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ஏன் இந்த ஃபோருன்னு கொடுக்குறாங்கன்னா அடர்த்தி வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தாலும் அதாவது டென்சிட்டி ரொம்ப குறைவாக இருந்தாலும் இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் உபயோகப்படுத்துகிறோம் வேறு எதுவும் கிடையாது நம்ம பாலித்தீன் பேக் தான் இது வந்து ரொம்பவே டியூரபிள் அதாவது நெகிழ்வானதாக இருக்கும் இழுக்க முடியும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் எந்த ஒரு ரசாயன கலவைகளையும் கலக்கிறது கிடையாது நம்ம பேக் பண்ணி உணவுகளை இந்த மாதிரி கவர்களில் வச்சுட்டு போகிறது மூலமாக கூட எந்த ஒரு தீங்கும் நம்ம உடலுக்கு ஏற்படாது அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து எஸ்பிஐ கோட் ஃபைவ் எஸ்பிஐ கோட் ஃபைவ் எதுக்காக உபயோகிக்கிறோம் அப்படின்னா பாலி ப்ரொப்பிலின் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக்கை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை வந்து நம்ம மறுசுழற்சி செய்ய முடியும் ஆனால் நம்ம பிஇடிஇ இல்லைனா ஹெச்டிபிஇ பைப்புகளை மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாமே ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆனது அதாவது வலுவானது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம பொதுவா அதிக வெப்பநிலையையும் தாங்கும் அதனால இந்த டப்பர்வேர் பாட்டில் அப்புறம் கிச்சன் வேர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம இந்த எஸ்பிஐ ஃபைவ் குறியீட்டுக்குள்ளேயே அடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எஸ்பிஐ சிக்ஸ் எஸ்பிஐ சிக்ஸ் வந்து பாலிஸ்டைரின் பிஎஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இதுவும் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய விஷயம்தான் ஆனால் நம்மளால் எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எஃபிஷியண்ட்டான முறையில் அதாவது அதுக்கேற்ற மாதிரி திறமையான முறையில் நம்மளால் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குரிய விஷயம் மறுசுழற்சி செய்கிறதுக்கு நம்ம அதிகமான ஆற்றல் அதாவது எனர்ஜி ரொம்பவே தேவைப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில இடங்களில் இதை வந்து ஏற்றுக்கும் ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜி இருந்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஆனால் வந்து சில இடங்களில் ரொம்பவே அதிகமான எனர்ஜி அதாவது டெம்பரேச்சர் ஹீட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எஸ்பிஐ கோட் செவன் எஸ்பிஐ கோட் செவனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் மிஸ்ஸலேனியஸ் டைப்ஸ் அதாவது இவ்வளோ நேரம் சொன்ன பொருட்களை விட இப்போது மற்ற தேவையில்லாத பொருட்கள் தான் வரும் ஏன்னா இந்த பொருட்கள் எதுவுமே வந்து நம்மளால் ரீயூஸ் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் சொசைட்டி ரூல்ஸுக்கு ஏற்றார் போல் இந்த விஷயங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் அடங்காது அதனால் நம்ம எஸ்பிஐ கோட் செவன் கொடுத்து இந்த பொருட்களை தனியாக செப்ரேட் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா இதை வந்து நம்மளால் எப்பயுமே ரீயூஸ் பண்ண முடியாது ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது இப்போ பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே ரீசைக்கிள் பண்ணுறாங்க அதாவது மறுசுழற்சி செய்கிறாங்க அந்த மறுசுழற்சி செய்கிறதன் மூலமாக நமக்கு பாலிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்குது பாலிஸ்டர் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாலிஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிந்தட்டிக் ஃபைபர் சிந்தட்டிக் ஃபைபர் அப்படிங் அப்படின்னா ஒரு நூல் போன்ற விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நூல் போன்ற பிளாஸ்டிக்கின் வகைகளை நம்ம ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி சிஸ்டமாக மாற்றுறோம் அதாவது நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றார் போல் மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் நம்ம சுற்றுச்சூழல் நட்பு தொடர்புடைய பாலிஸ்டர் எப்படிலாம் வந்து வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா க்ளாத்திங் அதாவது ட்ரெஸ்ஸாக வந்து மாற்றுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதில் இருந்து மாற்றப்படுதுன்னா வாட்டர் பாட்டில் பிளாஸ்டிக்கு பாக்ஸு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம இதை ரீயூஸ் பண்ணி ஒரு கிளாத் அதாவது ட்ரெஸ்ஸிங் மெட்டீரியலாக மாற்றுறோம் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டெப் ஒன் அதாவது முதல் படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாட்டில்கள் எல்லாத்தையுமே சிறு சிறு துண்டாக வெட்டி ஒரு ஒரு மிஷின்குள்ளே போடுவோம் வெட்டுறதுக்கு கூட மிஷின் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சிறு சிறு துண்டாக அதை அனுப்பிடணும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக்கு கழுவப்படுது நம் கழுவி அதை வந்து ட்ரை பண்ணப்படுது அதாவது அது உலர்ந்ததுக்கு அப்புறமா பிளாஸ்டிக்கை வந்து உருக்குறோம் அப்படி உருக்குறதன் மூலமாக பிளாஸ்டிக் வந்து நூல் போன்ற வடிவத்தில் வரும் அப்புறம் சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் துளைகள் மூலமாக இதை வந்து தள்ளப்படுது அப்படி தள்ளுறதன் மூலமாக நமக்கு பஞ்சு மாதிரி நூல் மாதிரி ஒரு அமைப்பு உருவாகுது அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக ட்ரெஸ் மாதிரி மாற்ற முடியாத அளவுக்கு மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு மிஷின்களை கொண்டு நம்ம அதை வந்து ஒரு தறி நூல் தறி மாதிரி சுற்றி வைக்கிறோம் அது தேவையாக இருக்கக்கூடிய நிலைகளில் காலங்களில் ட்ரெஸ்ஸோட ட்ரெஸ்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணி பாலிஸ்டர் கிளாத்ஸாக மாற்ற போகிறோம் அதுதான் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய பாலிஸ்டர் ட்ரெஸ்ஸு இப்போ இவ்வளோ நேரம் எஸ்பிஐ கோட்ஸ்னா என்ன அதனுடைய வகைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அடுத்ததான் நம்ம ரீசைக்கிளிங் மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக்கை கொண்டு நம்ம எப்படிலாம் வந்து பாலிஸ்டரை தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போது ரீசைக்கிளிங் கோட் ஃபார் பிளாஸ்டிக் அதாவது பிளாஸ்டிக்கான மறுசுழற்சி குறியீடுகள் இது எஸ்பிஐனுடைய இன்னொரு டெஃபினிஷனாக தான் இருக்கும் ஏன்னா முன்னாடி சொன்ன விஷயம்தான் இதுலேயும் இருக்குது இப்போது கன்சியூமர் அதாவது நுகர்வோர் நாம் எல்லாருமே தான் நுகர்வோர் நம்ம எல்லாருக்குமே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வகைப்படுத்தப்பட்டு நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம உடல்நிலைக்கும் அதாவது சுற்றுச்சூழலுக்கும் நம்ம உடலுக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த எஸ்பிஐ கோட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெசன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெசன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் ஆர்ஐஎன்னை வச்சு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் அதாவது பிளாஸ்டிக்கை வந்து வகைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து நம்ம வகைப்படுத்துறதன் மூலமாக எந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பிடிஇ ஆர் பிடி இப்போது இந்த பாலியத்திலேன் டெரப்தலைட் அப்படிங்கிறக்கூடிய பிளாஸ்டிக்கை நம்ம எதெல்லாம் எதெல்லாமா உபயோகப்படுத்துகிறோன்னா சோடா பாட்டில் வாட்டர் பாட்டில் சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் பாட்டில் மெடிசன் அப்புறம் 
PET bottles அதாவது plastic bottles தான் இந்த வகைகள்ல அடங்குது இப்போ இத நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமா அதாவது மறுசுழற்சி செய்ய முடியுமா முடியும் அப்படி மறுசுழற்சி செஞ்சு நம்ம அது எதுக்காக எல்லாம் உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படினா ஜவுளி கடைகள்ல அது மட்டும்ல தரை விரிப்பு கார்பெட்ஸ் னு சொல்வாங்க அதோட நம்ம லைஃப் ஜாக்கெட் நம்ம ஏதாவது தண்ணிக்குள்ள நீந்துறோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஒரு ஜாக்கெட் ஒரு பெல்ட் மாதிரி தருவாங்க அந்த விஷயங்களுக்காகவும் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் பல விஷயங்களுக்காக அப்புறமா படகுகள்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்களுக்காக டயர் செய்யறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரி பிடி யூஸ் பண்றாங்க அடுத்து ஹெச்டிபி இந்த ஹெச்டிபி வந்து நம்ம அதிகமா டிடர்ஜென்ட் அதாவது சோப்பு அப்புறம் கிராசரி பேக்ஸ் கடைகளில் போய் நம்ம பேக் வாங்குகிறோம் இல்லை ஜூஸ் பாக்ஸு ஜூஸ் பாட்டில் இந்த மாதிரி பல பல விஷயங்களுக்காகவும் மோட்டர் ஆயில் கண்டெய்னர் அதாவது நம்ம பைக்குகளில் மோட்டர் ஊ மோட்டர் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் அப்படிங்கும் போது அந்த எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு ஒரு டப்பா மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காகவும் உபயோகப்படுத்துகிறோம் இதை மறுசுழற்சி செய்ய முடியுமா அப்படின்னா முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் அப்படி இருந்தால் அதை வந்து நம்ம எதுக்காகலாம் மறுபடியும் உபயோகப்படுத்தலாம் ரீபர்பஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் கிரேட் அதாவது தக்காளி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி காய்கறிகள் கிரேட் கிரேட்டாக விற்பாங்க அந்த மாதிரி கிரேட் செய்கிறதுக்காகவும் ஃபென்சிங் அதாவது நம்ம வீட்டை சுற்றியும் வேலி போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி லம்பர் அதாவது மரம் வெட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்காக ஹெச்டிபி பைப்ஸை உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஹெச்டிபி பைப் வேஸ்டான ப்ராடக்ட்ஸை ரீசைக்கிள் பண்ணி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அடுத்து பிவிசி பைப் பிவிசி பைப்பும் அப்படி தான் நம்ம பிளம்பிங்காக அப்புறம் கிராசரி பேக்ஸ் நம்ம கடைகளில் வாங்கக்கூடிய கவர்கள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்காக உபயோகப்படுத்தப்படுது குழிகளில் புதைக்கக்கூடிய பைப்புகளும் இந்த மாதிரி பிவிசி பைப் தான் இந்த பைப் எல்லாமே வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியும் ஆனால் நம்ம அந்த மறுசுழற்சியை வந்து செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கேள்விக்குரிய ஒன்று தான் இப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணோம்னா அந்த பொருட்கள் நம்ம எதுவாக யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஃப்ளோரிங் அதாவது லேண்டுக்கு லேண்ட் ஃப்ளோரிங் நம்ம வீட்டின் தளம் வந்து அமைக்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அடுத்து மொபைல் ஹோம் ஸ்கர்ட்டிங் அப்படி இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்காக பிவிசி பைப்ஸை உபயோகப்படுத்துகிறோம் அடுத்து எல்டிபி எல்டிபி அப்படிங்கிறதும் சாண்ட்விச் பேகு அப்புறம் ஸ்குவீஸ் பாட்டல் நம்ம நம்ம கடுகு போட்டு வைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பல மளிகை பைகள் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்காக எல்டிபி பைப்பை நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம் இந்த பைப்பை நம்ம மறுசுழற்சி செய்ய முடியுமா ஆமாம் செய்ய முடியும் அப்படி செஞ்சோம்னா நம்ம இது எதுவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா குப்பைகளை கொட்டக்கூடிய கேன்கள் கார்பேஜ் பேக்ஸ் கார்பேஜ் கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக நம்ம எல்டிபி பேக்ஸை உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அடுத்து பிபி பாலி ப்ரொப்பலன் இதை வந்து எதுக்காக உபயோகப்படுத்துகிறோன்னா நம்ம டப்பர் வேர் கிச்சன் வேர் இந்த மாதிரி சமையல் பொருட்கள்லாம் சேகரித்து வைக்கக்கூடிய டப்பாக்கள் அப்புறமா நிறைய டியூப்ஸு அப்புறம் நிறைய தயிர்லாம் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய டப்பாக்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காகவும் ஸ்டேடியம் கப்பு பாட்டில் கேப்பு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது அப்புறம் டிஸ்போசல் கப் நம்ம வந்து ச நம்ம வந்து குடிச்சிட்டு வெளியேற்றக்கூடிய கப்ஸுக்காகவும் அதாவது தேவையாக இருக்கும்போது மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ டிஸ்போஸ் பண்ணக்கூடிய கப்பு அப்புறம் பிளாஸ்டிக் டைப்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பாலி ப்ரொப்லின் மூலமாக தான் தயாரிக்கப்படுது இதை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமான்னா முடியாது இந்த மாதிரி ப்ரா பாலி ப்ரொப்லின் பேஸ்டு வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது ஆனால் வந்து மறுபடியும் நம்ம ரீபர்பஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீபர்பஸ் அப்படிங்கிறது மறுபடியும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா பேட்ரி கேபிள் பேட்ரி கேபிள்ஸாக வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரேக்கு நிறைய ரேக்குகள் வந்து செய்கிறதுக்காகவும் அப்புறம் ஐஸ் கிராப்பர் செய்கிறதுக்காகவும் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அடுத்து பிஎஸ் பாலி ஸ்டைரின் ஆர் ஸ்டைரோஃபோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து காஃபி கப்ஸ் டிஸ்போசபிள் காஃபி கப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ உபயோகப்படுத்திட்டு அப்போவே அப்புறப்படுத்தக்கூடிய காஃபி கப்பு இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கு எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக்காக வந்து நம்ம ஃபுட் பாக்ஸ் சாப்பாடு வந்து போட்டு போகிறதுக்கு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி பாக்ஸும் அப்புறமா ஃபோம் பேக்கிங் இந்த தெர்மாக்கோல் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே அடங்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இதை வந்து எப்படிலாம் ரீபர்பஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம தகடு ஃப்ரேம் பிளேட் ஃப்ரேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம மறுபடியும் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு இந்த பாலிஸ்டைரின் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து அதர்ஸ் மிஸ்ஸலனியஸ் பிளாஸ்டிக் நேற்றே சொன்னேன் இதில் வந்து ஃபைபர் கிளாஸ் நைலான் பாலி கார்பனேட் பாலியால் பாலிலக்டைட் 
அக்ரலிக் அக்ரோனைட்ரல் பியூட்டோடையின் ஸ்டைரின் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அடங்கும் இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து சிடி டிவிடி பேபி பாட்டில் அதாவது பிபிஏ அப்படின்னு சொல்லின நேத்தே பிஸ்ஃபினால் ஏ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறது இந்த மிஸ்ஸலினியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ப்ராடக்டில் நம்ம நிறைய கேலன் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதாவது அதிகமான அளவில் வந்து தண்ணீரை சேமித்து வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பாட்டில்கள் இந்த இதில் அடங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மெடிக்கல் ஸ்டோரேஜ் மெலி மெடிக்கல் சம்மந்தமான மருத்துவத்துக்கு தேவையான பொருட்களை சேமித்து வைக்கக்கூடிய கண்டெய்னர் அப்புறம் கண்ணாடி இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் அடங்குது அதாவது கண்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கண்ணாடிகள் எல்லாமே இந்த மிசலினியஸ் பிளாஸ்டிக்ஸில் அடங்குது இதை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா வழக்கமாக நம்ம இதை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது அதை வந்து நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம ரொம்ப ஹீட் டெம்பரேச்சராக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹீட் டெம்பரேச்சரில் அந்த வெப்பம் தாங்க முடியாமல் இது உருகவும் வாய்ப்பு இருக்குது அது மறு மறுபடியும் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த ஹீட் வந்து டக்குன்னு கூலாகி சீக்கிரமாக வந்து அப்படியே ஹார்டாக மாறிடும் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மிஸ்ஸலினஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது ரீபர்பஸ் வேணால் பண்ணிக்கலாம் மறு பயன்பாட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மறு சுழற்சி செய்ய முடியாது அதாவது மறு பயன்பாடு எதுவாக எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா பூங்காலை அதாவது நிறைய பார்க்ஸ்லலாம் பெஞ்சு செய்வாங்க அந்த இடங்களில் இல்லை டோரு அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல இது வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீ டே எதுக்காக இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீ டே கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா நம்ம உலகத்தையே நம்ம வேர்ல்டையே நம்ம பிளாஸ்டிக் இல்லாத உலகமாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் பல பேரினுடைய எண்ணம் அதனால தான் இந்த மாதிரி டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி நாட்களில் உலக அளவில் நிறைய வெபினார் செமினார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பல பிளாஸ்டிக் உபயோகப்படுத்துறதன் காரணம் பிளாஸ்டிக் உபயோகப்படுத்துறதுனால என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது நம்ம என்விரான்மெண்ட் நம்ம சுற்றுச்சூழல் எவ்வளவு பாதிப்படையுது அப்படிங்கிற மாதிரி பல விஷயங்களை பல டாபிக் பல தலைப்புகளை கொண்டு இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீடே அன்னைக்கு நமக்காக பல விஷயங்கள் செய்வாங்க அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த விழிப்புணர்வையாவது ஏற்றுக்கொண்டு பல பேர் வந்து மாற்றம் அடையலாம் பல பேர் வந்து பேக் யூஸ் பண்ணாமல் அதாவது பிளாஸ்டிக் பேக் யூஸ் பண்ணாமல் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக அதாவது துணி பைகளோ மஞ்ச பைகளோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை கொண்டு நம்ம செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான மாற்று முறைகளை மட்டுமே சொல்லி பல விஷயங்களை செய்கிறதுக்காக தான் இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீடே கொண்டாடப்படுது வருட வருடமும் இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீடே கொண்டாடுறாங்க இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீடே கொண்டா கொண்டாடுறதன் மூலமாக நம்ம பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம பிளாஸ்டிக்கின் வகைகள் என்ன பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்க தீமைகள் எந்தெந்த விஷயத்தில் பிளாஸ்டிக் இருந்தால் நல்லது எந்த விஷயங்களில் பிளாஸ்டிக் அறவே ஒழிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீடே அன்னைக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏ ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமாக நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நிறைய வெபினார் செமினார்ஸ் நடத்துகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளாஸ்டிக்கின் வகைகளை பிரிக்கப்பட்டு அதை தினசரி வாழ்க்கைகளை உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு வரும் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து தேவையான இடங்களில் தேவையான அளவில் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தணும் அதை வந்து தேவையில்லாத இடங்களில் உபயோகப்படுத்துறதன் மூலமாக நமக்கு பின்விளைவுகள் ரொம்பவே இருக்குது இப்போது ஒரு பிளாஸ்டிக்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் முழுமையாக அழியணும் அப்படின்னா டீகே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அழியணும் அப்படின்னா நூறுலேருந்து ஐநூறு வருடங்கள் கூட ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பல ஆய்வுகளில் பல பேர் செஞ்சுட்டு அதனால தான் இப்போ ஆல்டர்னேட்டாக அதாவது துணி பைக்கு மாறுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்காக தான் அந்த காலங்கள்லேருந்தே நம்ம சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகைகளில் கடைக்கு போகும்போது பை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பல கட்டாயங்கள் நம்ம வீட்லேயும் இருந்திருக்கோம் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தணுமோ அந்த இடங்களில் உபயோகப்படுத்துறது ரொம்பவே நல்லது நம்ம பிளாஸ்டிக்கை உபயோகப்படுத்தாமல் இருந்தால் நம்ம நிலமும் எந்த ஒரு மண்ணரிப்பும் இல்லை நில பிரச்சனை எதுவுமே இல்லாமல் சீரான வாழ்க்கை முறையை நம்மளால் வாழ முடியும் அதுக்காக தான் இந்த டாப்பிக்கை கொண்டு நான் பேசினேன் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து தவிர்க்க பாருங்கள் எந்த இடங்களை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த ரொம்ப அத்தியாவசியமாக கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற நிலைகளில் மட்டும் உபயோகிங்க அடுத்து பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீ டே வந்து எவ்ரி அதாவது வருஷ வருஷமும் மூணாவது ஜூலை ஜூலை தேர்டு அன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக நம்ம பிளாஸ்டிக் பேக்ஸை வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்களையோ பைகளையோ பிளாஸ்டிக் பொருட்களையோ உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்
அதுக்காக எல்லாருமே கண்டிப்பா ஒருங்கிணைஞ்சு செயல்படுவீங்க நம்புறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் லேர்ன் அவ் இட் செல்ஃபர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் அதோட நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர் பேஜஸ் இருக்கு அதை நீங்க ஃபாலோ பண்றது மூலமா டெய்லி அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுப்பீங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கமெண்ட்ஸ் கொஷின்ஸ் ஏதாவது கேட்கணும் இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருந்து உங்களுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிலையும் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அதுலேயும் பேசலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கமெண்ட்ஸ்லேயும் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்கிறது மூலமாக நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவோ அடுத்த பதிவாவோ போடுவேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்